大家好，我是茶叶。今天我们来做戚风蛋糕。戚风蛋糕有个不好听的别名，叫戚风蛋糕，因为做的不好能把人气疯。我把它分成了三个部分：第一，蛋白上的打发；第二，蛋黄糊的制作；第三，用什么样的翻拌手法，才能够更好的将它们融在一起，做出蓬松暄软、柱子细腻的戚风蛋糕。然后我们来准备三克大号的鸡蛋，再准备一个干净无水无油的盆。将所有的鸡蛋扣入盆中，然后再一个一个的将蛋黄捞出。用这种分蛋法可以避免蛋黄因为不新鲜而破裂。蛋白的盆里面不可以有任何的蛋黄，一丁点儿也不行，这样会导致蛋白打发不成功。所以要是干净的，我就戴上了手套。接下来我们制作蛋黄糊的部分，倒入食用油，这个是牛奶。将两者混合，用蛋稠搅拌均匀，搅拌到乳化，完全的融合在一起，像流动的酸奶。然后加入低筋面粉，也就是蛋糕粉，然后用蛋抽将它搅拌均匀，左手将碗固定。你会发现搅拌的时候越来越浓稠，这个现象是正常的。搅拌均匀之后，我们加入蛋黄，一共有三颗蛋黄，一个一个的加入，每一次加一颗鸡蛋黄，然后要将它搅拌均匀之后再加下一个。嗯、制作蛋黄糊的关键要点就是要看蛋黄糊的浓稠度，如果蛋黄糊太浓的话。后期与蛋白相拌的时候就不太容易拌匀、拌不开。如果蛋黄糊太稀的话呢，后面加入蛋白的时候呢，因为太稀就容易挂不住蛋白，所以在翻拌的时候很容易消泡，就会导致戚风蛋糕容易开裂，甚至会收腰、塌陷等一系列的状况。然后加上最后一颗蛋黄，继续将它们搅拌均匀。这时候你就会发现，这个蛋黄糊变得越来越细腻，非常的顺滑。这个时候，请留意我蛋抽提起蛋黄糊滴落的速度和它的浓稠度，这样我们的蛋黄糊部分就完成了。第二部分，蛋白霜的打发，先在蛋白盆里面加入一点柠檬汁，一汤匙或者更多一点柠檬汁的好处有很多，但最重要的一点可以延长蛋白打发的时间。那么长时间的打发呢，可以使蛋白里面的气泡更加的稳定，翻拌的时候就不会消泡了，烤出来蛋糕也不会回缩。高速打发，然后分三次的加糖。这次也是高速打发。然后再一次的加入细砂糖，还是高速打发，但是这次你可以看到，凡是蛋抽划过的时候，有很清晰的纹路。在这个时候呢，我们就把最后一次的细砂糖加完，想让蛋糕蓬松、组织细腻，而且特别的柔软，它的秘诀来了，就是这个玉米淀粉。加入了玉米淀粉，它可以软化蛋白，而且可以降低面粉的精度。这次我们把打蛋器调到低速，慢慢的搅打。你看我晃动蛋抽的时候，下面那个尖尖角的状态，它是轻易可以晃动的。现在这个状态叫湿性泡发，我们需要中性泡发，所以这个程度还不够，接着继续打发。再看看现在这个状态。这个就是中性发泡，就是我们想要的。可以通过测试来做出稳定的蛋白霜。甩空蛋抽上面的蛋白，我们用抹刀挖出三分之一的蛋白到蛋黄糊的盆中
。我喜欢用这种上推下拉的手法进行翻拌，这样翻拌的速度特别快，而且很快就能够翻拌均匀。稳定的蛋白霜和非常细腻的蛋黄糊，很容易混合。搅拌的时候也不会有压力，不用担心蛋白霜会消泡。然后我们再将蛋黄糊倒回蛋白的盆里，同样的，再次将它翻拌均匀。把蛋白霜和蛋黄糊融合在一起，完全看不出它们的颜色有差异，这样就算完成了。其实一个蛋糕做的好不好，在这个时候就已经可以看出来。当你提起抹刀的时候，看看它滴落的速度。稳定的蛋糊，写下的字或者留下的痕迹不会马上消失。这时候可以提前把烤箱预热。我用的是六寸的圆形烤盘，从高空二十厘米，将面糊倒在烤盘里，在桌面上震动几下，震出里面的气泡，送进烤箱。两百九十华氏度，一百四十五摄氏度，烘烤五十分钟。时间快到的时候，提前准备好两个同等高度的水杯。取出蛋糕之后，将它震一下，震出里面的热气，立刻将它倒扣放凉，这样就不会回缩了。放凉之后，取掉模具。这款蛋糕口感非常湿润，吃起来一点也不觉得口干，而且组织细腻，蓬松暄软。直接吃它的口感就非常好。也特别适合用来裱花做的蛋糕胚。如果你对食谱有任何疑问，也请你在屏幕的下方给我留言。也欢迎你点赞和订阅我的频道，并把它转发给你的朋友。感谢你的收看，我是茶叶，我们下期再见，拜拜。